más cordial bienvenida y por supuesto las gracias por conversar con Gol Perú. ¿Cómo estás Álvaro? ¿Qué tal? Hola. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes para todos. ¿Qué tal la, la práctica del día de hoy? Pensando ya en, digamos, levantar cabeza en lo que han sido las dos últimas presentaciones, tanto ante Alianza y ante Manucci que no fueron favorables y buscando, digamos, recuperar el paso y volver a hacer lo que fue el equipo ese, en ese debut ante Comercio. Bien, eh, creo que tenemos una semana, una semana larga para trabajar, eso es positivo. Eh, recuperando jugadores que, que lamentablemente teníamos la baja de algunos, que cada uno es importante para sumar, así que ya pensando en lo que viene. Ahora, es un partido muy duro el, de, el del fin de semana, ¿no? En una plaza complicada como la de Arequipa, ante un gran rival como Melgar, pero que tampoco ha tenido un buen inicio de torneo. Sí, sabemos que es un, un rival que, que, bueno, se prepara también para, para un torneo internacional, este, que tiene un buen juego, así que sabemos que, que nos depara un partido difícil, como van a ser cada uno y bueno, lo, preparemos, lo prepararemos a nuestra manera eh, para tratar de, de sacar un buen resultado. ¿Es más complicado preparar un encuentro de esta naturaleza cuando se viene de dos derrotas consecutivas? ¿Es más difícil trabajar en la semana? No hay que olvidar que ellos también vienen de una derrota, entonces creo que llegamos en igualdad de condiciones, así que esperemos hacer un buen partido y obviamente que cuando se viene una derrota es siempre bueno eh, tratar de, de salir de ese bache, de salir de, de esa mala racha, eh, así que esperemos sacar un buen resultado como te digo. ¿Encontraron explicaciones a lo que pasó con Manucci? Porque si uno revisa el trámite del partido, por ahí, más allá de que en el fútbol no hayan merecimientos, eh, se quedan con la sensación de que pudieron obtener algo más. Y nos quedó esa sensación de que hicimos unos 20 minutos muy buenos donde podríamos haber sacado una diferencia, este, y bueno, eh, no, no se nos dio y lamentablemente ellos en una jugada encuentran, encuentran un gol y tratan de, de mantener el resultado. Este, pero bueno, seguiremos trabajando, seguiremos buscando las formas. Eh, creo que, que merecimos un poquito más el otro día y, y bueno, también tuvimos una semana muy corta de, de trabajo que, que quizás no perjudicó y... Pero ya pensando en esta, que tenemos tiempo de, para trabajar y, y de prepararnos. ¿Está faltando qué, Álvaro? Tú que tienes un panorama privilegiado, digamos, desde el, desde el arco cuando el equipo ataca. ¿El tema de la definición? ¿El, el tema del último pase? No, no, no. Yo creo que, que el equipo está bien. Este, como te digo, estamos recuperando unos jugadores importantes. Eh, que creo que le falta ritmo a algunos y bueno, seguramente cuando se pongan bien el equipo va a estar más competitivo, pero, pero creo que el equipo está bien, nos enfrentamos también, no hay que olvidar a, a una alianza que, que está fuerte, un Manucci que, que venía de ganar, de, de empatar, pero que, que tiene un buen juego, entonces nos enfrentamos siempre a rivales difíciles que, que no se pueden dar ventajas y obviamente que, que encontrando un gol temprano eh, el equipo creo que que puede eh, re reaccionar de otra manera. Nos, nos enfrentamos en la primera fecha que también empezamos perdiendo y el equipo pudo reaccionar. Y, y bueno, este resultado también empezamos perdiendo y, y muchas veces cuesta eh, dar vuelta a un resultado, pero así todo creo que tuvimos situaciones como para poder hacer. ¿Va a ser de tus eh, primeras experiencias en altura y has tenido la oportunidad de, de jugar en esa condición? Ya he tenido la experiencia, estuve en Colombia tres años en un equipo de altura, así que... En ese sentido ya conozco la, la sensación, más que nada la sensación de lo que es, porque obviamente que uno pierde eh, lo que es jugar en la altura. Este, sí, sabemos que no, no es fácil, pero, pero tampoco es imposible. Eh, sabemos que hay, que hay que pararse bien, hay que hacer un buen juego para, para poder eh, saca, sacar un, un resultado positivo. La última. Eh, puede que esté costando también el tema de ser... Una plantilla muy nueva, muy renovada con relación a la del año pasado, que tome tiempo el que el equipo se termine de encontrar. Sin duda que sí. Este, cuando un equipo es nuevo, eh, recién, o sea, estamos conociendo entre nosotros. Eh, si bien hay, hay equipos que ya vienen con, con un rodaje importante, eh, ya trabajando de tiempos anteriores. Este, pero bueno, ahí nos no vamos acomodando. Creo que, que llevamos más tiempo de trabajo, que también eso va a ser cada vez más positivo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que les vaya muy bien en esta, en esta nueva jornada del sábado, parte para el equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias y el sábado viajamos y bueno, esperemos eh, regalarle una, un triunfo a la gente. Listo, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, te pido que nos acompañes para despedir en el enlace, ha sido la palabra de Álvaro Villate, Villete Arquero de Sport Boys del Callao, que este fin de semana enfrenta a Melgar de Arequipa por la fecha 6 del torneo Apertura. Carla Juli, con ustedes a Estudios. Gracias Javi, el saludo también para Álvaro Villete, el portero de Boys. Nuevamente un partido de visita para Boys.